Schicke ganz viel Weite und Weichheit und Mitgefühl in deinen Schoßraum zu deiner Gebärmutter. Und mach dir nochmal bewusst, dass deine Gebärmutter für dich arbeitet und nicht gegen dich. Das bin ich, Milena, beim Zyklus-Yoga. Sieben Tage will ich mich mit dem beschäftigen, was auf Insta gehypt wird und mich jeden Monat nervt. Meine Menstruation. Und auch wenn es so aussieht, entspannend ist das überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Fragen, die dich auch so ein bisschen näher zu deiner Menstruation und auch ähm, dahin bringen, wie du die Menstruation siehst. Und es fängt auch schon damit an, wie du deine erste Menstruation erlebt hast. Also ich weiß noch, dass die Situation ziemlich doof war, weil wir auf Klassenfahrt waren, als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Und also ich war 15, glaube ich, ja genau. Und ähm, es war eigentlich so, dass viele von meinen Freundinnen eben schon länger auch ihre Tage hatten. Und ich immer dachte, okay, ich bin irgendwie die Letzte und muss auch jetzt die Tage bekommen, um irgendwie dazu zu gehören, so. Und danach fand ich es aber eigentlich ab dem Punkt auch immer doof. Und so ein bisschen, genau, alleine gelassen ist man ja dann schon irgendwie in dem Moment damit. Mhm. Mhm. Fotos von blutigen Unterhosen oder Periodentipps. In meinem Feed ist die Menstruation ständig Thema. Was Influencerinnen als weibliche Superpower feiern, versuche ich seit zwölf Jahren zu verstecken. Ich habe aber das Gefühl, als emanzipierte Frau muss ich offen damit umgehen. Ist das wirklich so? Und wie viel Privat ist okay? Kann ich das Verhältnis zu meiner Periode ändern? Wie weit will ich dabei gehen? Hi! Hi. Ich habe euch ein Bananenbrot mitgebracht. <lacht> Danke schön. Das schon mal. Und ein Wein für später. Danke. Komm rein. Hi. Hi. Über meine Periode rede ich eigentlich nie mit anderen. Ist komisch, das als erwachsene Frau zu sagen, aber ich schäme mich. Der Instagram-Feed von Toja und Eva sieht aus wie meiner. Sie gehen aber anders damit um. Auf Instagram sehe ich das auch immer total oft, dass ähm, Influencerinnen dann irgendwie, keine Ahnung, sogar weiße Unterhosen mit Blut zeigen oder tatsächlich irgendwie Kunst mit Menstruationsblut oder so. Findet ihr das dann auch gut oder ist das ein bisschen zu krass? Also ich finde es voll cool, wenn auch KünstlerInnen das machen. Ich finde es aber auch voll cool, wenn es eben einfach, keine Ahnung, InfluencerInnen machen, die jetzt irgendwie nicht eine Kunst draus machen, sondern einfach mal zeigen, wie das aussieht, weil das ja was ist, das siehst du ja sonst nicht. Gerade, wenn man mal darüber nachdenkt, in Filmen wird ja so oft Blut gezeigt, in irgendwelchen äh, Filmen mit Gewalt. Mhm. Und das ist ganz normal, aber wenn man mal Menstruationsblut im Film sehen würde, wäre das ganz schlimm. Dabei ist es ja ein Blut, was nicht durch Gewalteinwirkungen entsteht und deshalb ja eigentlich was viel Positiveres sein sollte. Sind wir da trotzdem so anders erzogen, dass wir da andere Gefühle irgendwie zu haben? Wir haben beide so mit 13 mhm. unsere Tage bekommen. Ne? Und ähm, ich dachte damals, dass es relativ spät ist. Ähm, und obwohl meine Familie einen total offenen Umgang damit hat und ich habe auch eine große Schwester und so, hatte ich keine Lust, das äh, meiner Mutter zu sagen, dass ich jetzt meinen mhm. Tages erstmal bekommen habe. Und ich wollte einfach nicht irgendwie Schwäche zeigen und ich habe das anscheinend mit Schwäche verbunden. Mhm. So habe ich mir das irgendwie erklärt. Und das zeigt ja auch schon mal, dass es irgendwie ein Problem ist, weil es sollte keine mhm. Schwäche sein, seine Tage zu haben. Ich wünsche mir meine Tage oft weg, aber vielleicht hat Eva recht und meine Periode muss nicht nur eine Schwäche sein. Ich bin auf dem Weg zum Zyklus-Yoga. Außer, dass ich meine Tage einmal im Monat bekomme, weiß ich nichts darüber. Durch Michelle soll ich meinen Zyklus besser kennenlernen und, wenn es nach ihr geht, sogar als Superpower sehen. Deine inneren Jahreszeiten, die du heute kennenlernen willst, bieten die Möglichkeit zu ergründen, wer du bist, was du willst und was du brauchst. Und das sagt mir mein Zyklus? Genau, dann lass uns noch mal auf die einzelnen Phasen schauen. Wir haben ja schon gesagt, dass die Menstruation so der innere Winter ist. 
Die Superpower des Winters ist, dass deine Intuition im Winter am stärksten ist. Das heißt, dein inneres Bauchgefühl, deine innere Stimme. Wenn du die Qualitäten oder die Superpower nutzt, dann hast du, da bist du viel, viel effizienter auch und es kommen Aspekte auch in deinen Arbeitsalltag oder auch in dein privates Leben, die du halt vorher vielleicht gar nicht berücksichtigt hast, weil du eben die Power von der Phase nicht genutzt hast. Mhm. Der Frühling ist vom Östrogen vor allen Dingen dominiert und das Östrogen ist wirklich so ein Beauty-Hormon. Also wir bekommen dadurch Energie, unsere Haut wird reiner, unsere Haare und Nägel werden kräftiger. Das ist wirklich die beste Zeit, um neue ähm, Projekte anzugehen. Die produktivste Phase kommt dann im Sommer. Genau, weil während wir gerade im Sommer ähm, Tatendrang haben und wirklich auch super viel Energie haben, unser Selbstbewusstsein total hoch, groß ist, haben wir das im Herbst halt nicht. Ich finde den Herbst ein Phänomen. Ne? Das ist auch meistens so die Phase, wo man vielleicht eher gereizt reagiert, wenn man nicht weiß, dass man jetzt im Herbst ist. Ne? Aber wenn man das eben weiß, dann kann man sagen, hier, ich bin in meinem Herbst und lass mal nicht so viel reden. So viel Input. Meinen Zyklus in Jahreszeiten teilen und mich trotz Schmerzen auf den Winter freuen? Dann leg dir gerne alles bereit, was du jetzt brauchst für die Meditation. Richte dich in deinen Meditationssitz gut ein. Und wenn du soweit bist, dann schließ die Augen hier. Und dann richte deine Aufmerksamkeit einmal in deinen Schoßraum. Welche Gefühle hast du, wenn du an deine Menstruation denkst? Auf jeden Fall fällt mir nichts Positives ein. Und dann führe langsam deine Hände jetzt vor deinem Herzen zusammen. Und dann mach dir hier nochmal bewusst, dass du dorthin immer wieder zurückkommen kannst. Bring einmal deine Füße mattenbreit auseinander. Mhm. Und dann kannst du die Hände einmal vor deinen Herzen zusammenführen. Die Ellbogen sind zwischen deinen, Händen, äh, zwischen deinen Knien. Genau, und dann Endlich wir Yoga. Hinein, wie sich das das wird easy. Das ist eine sehr, sehr starke Hüftöffnung. Mhm. <lacht> Dachte ich zumindest. Hier einmal das Ende hier greifen mhm. und ähm, den Gurt so weit zuziehen, bis du das Gefühl hast, deine Beine, die Füße werden hier gehalten. Du kannst die Füße auch ruhig ein bisschen weiter nach vorne schieben. Mhm. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, dann kann ich dir gerne auch eine Decke geben, sodass ich deine Beine ein bisschen zudecke. Mhm. Möchte, ja. Soll ich mal ausprobieren? Ja? Ja. Dann sieht man zwar nicht mehr so viel, aber <lacht> das ist ja auch nicht so schlimm. Genau. So. Mhm. Und diese Position kannst du auch so lange halten, wie es gut anfühlt. Schick mal mit der Einatmung noch mehr Entspannung in deinen Schoßraum hinein. Leg ruhig die Hände so hin, dass du ein bisschen Abstand zum Körper hast und die Handinnenflächen nach oben zeigen. Genau, und dann entspannen hier die Schultern, die Arme und Hände. Nach Entspannung fühlt sich das nicht an. Bring die Hände dann etwas näher zu dir ran. Hoffentlich reißt das Band nicht. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Stütz dich, wenn du soweit bist, auf deine Hände, sodass du dich langsam aufrichten kannst. Genau, halt hier gerne noch mal einen kleinen Moment inne. Dann kannst du die Decke auch beiseite legen und dich aus diesem Gurt befreien. <lacht> Zuerst von den Füßen ablegen oder gerne weiter öffnen, dann geht es leichter ab. Wie hat sich die Position angefühlt? Mhm, auch sehr ungewohnt. Mhm. Ähm, und erst dachte ich, es wäre anstrengend, das so lang zu mhm. halten, aber es geht dann eigentlich. Mhm. Aber es ist, schon, es ist schon eine ungewohnte Position. Ja. Und wie fandest du so, weil das ist ja maximale Öffnung ne, in der Hüfte und im Herzen. Deswegen sage ich auch immer, deck dich gern zu, weil das für viele so ein Entlösen mhm. auch ist. Und ne, sich erstmal öffnen ist für viele nicht leicht. Ähm, wie hat sich so das angefühlt? Ähm, 
Ja, schon, also schon auch ungewohnt, mhm. weil man ja sonst eher oder ich sonst eher darauf bedacht bin, jetzt nicht. Also man öffnet ja schon sehr weit die Hüfte. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, das war schon ungewohnt, ja. Mhm. Wenn ich genau drüber nachdenke, fühlte sich das gerade eher an wie Bondage als wie Yoga. In ein paar Tagen bekomme ich wieder meinen Scheiß. So nenne ich meine Tage meistens. Dann diese Übung zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin doch eher Team Couch und Schokolade. Trotzdem, irgendwie krass, wie Michelle es schafft, in ihrem Zyklus sogar eine Stärke zu sehen. Während bei mir in der Schule eine Stunde Aufklärung reichen musste, schafft es die Periode hier im Titania sogar auf die Bühne. Dennis und Zeimer machen das, um Schulklassen aufzuklären. Hat bitte irgendjemand eine Bände für mich? Carla, du hast ja auf der Bühne jetzt ähm, ganz laut auch gefragt nach einem Tampon und einer Binde in der Klasse. Machst du das im echten Leben auch oder ist das ja. nur auf der Bühne? Doch, das mache ich auch. Also, ja, ich habe irgendwie einen ganz anderen Zugang dazu. Das war aber auch irgendwie, wie, wie mir das beigebracht wurde, war nicht so schambehaftet. Es war für mich auch in der Schulzeit so voll normal, immer so, oh, ich habe jetzt meine Tage schon wieder. <lacht> Und dann hat man sich so, ja, irgendwie war das kein Tabuthema. Das ist, finde ich, auch ganz spannend, wie unterschiedlich das ja auch in Familien dann ist. Wenn du sagst, bei dir war es irgendwie immer auch total normal und mit einem Thema. Ich erinnere mich zum Beispiel noch dran, dass ich mich mal äh, heimlich dann mir so ein Buch aus dem Regal genommen habe, irgend so ein Mädchenaufklärungsbuch und da reingeschaut habe. Und äh, halt nicht mal mit meiner Mama drüber gesprochen habe und sie gefragt habe nach der Periode. Was würdet ihr denn sagen, wie viel Öffentlichkeit muss denn sein bei dem Thema? Oder wie viel darf es auch privat bleiben, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber gerade auch nicht drüber reden, dass ich meine Tage habe? Also mein An Anspruch ist schon, dass die Gesellschaft informiert ist. Also das ist für mich so ein Faktor, dass auch männlich sozialisierte Personen einfach wissen, was da passiert. Und so Sprüche nicht kommen wie, ach, hast du jetzt deine Tage, weil du auf der Arbeit irgendwie schlecht drauf bist, weil eben Sachen schief gelaufen sind. Und nicht, weil du, also dieses, oh, hast du deine Tage Spruch, ist halt so einfach total daneben. Das, was du brauchst, meine liebe Carla, ist dein Tampon. Ja, mit einem Tampon kannst du alles sein. Alles werden. Mhm. Ja. Guck's dir an. Das ist ein Tampon. Hier ist ein Schwung. Du steckst es hier rein. Und dann wieder. Ups, wieder raus. Ich habe mir jetzt eben auch so die Frage gestellt: Wir leben in so einer männerdominierten Welt. Wie es wäre, wenn die Männer ihre Tage hätten? <lacht> wie wäre es dann? Redet man immer noch wenig darüber? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich Aber nicht, weil es Männer betrifft. Also es ist mega ja, interessant, wenn voll. man so einen Perspektivwechsel hätte. Und wer wie viel darüber reden möchte, das finde ich so, hängt von uns ab. Wir sind diejenigen, die das gestalten. Und wenn Denis sagt, oh, sie hat jetzt keinen Bock, irgendwie eine Woche mal darüber zu reden, dann ist es fein. Aber so grundsätzliches Interesse daran, mhm. auch an wie weibliche Körper gesehen werden, mhm. Weil das einfach ein mega toxisches Verhältnis ist zu so ja. weiblichen Körpern, irgendwie Menstruation und Vulva auszulassen. So, das, finde ich, ist so mein Anspruch. Und auch so, keine Ahnung, im Baumarkt auf jedem zweiten Werbeplakat sind ja. so halbnackte Frauen drauf und jeder will es irgendwie anfassen. Und in jedem Song geht es darum, wie hot irgendwie jemand ist. Ja. Ähm, und das ist irgendwie okay, denn es wird ständig über deinen Körper und dein, dein Gewicht und irgendwie ja, deine Maße ja. geredet und es ist voll wichtig, aber darüber, also über, über so deine, deine ja. Vulva oder Periode, da darfst du nicht drüber reden und das ist so verwirrend. Ja. Aber das heißt, es ist vielleicht manchmal auch notwendig, so die Grenze dann zu überschreiten und eben doch offen drüber zu sprechen, wie ihr das auf der Bühne macht, um überhaupt dieses Bewusstsein mhm. zu schaffen. Ja, ja. absolut. Ja. Ja. Andererseits, ja. ja, sorry. Nee, auch zu provozieren. Also ja. bestimmt provozieren ja, ja. wir damit auch. Aber das ist fein. Das soll so sein. Also Leute sollen sich angesprochen fühlen von uns. Ja. 
Die, die hat ihre Tage voll die Blamage. Krämpfe oder einfach Königin der Klage. Oh, wie peinlich, ich blute lieber heimlich. Tage kann das scheiße sein, Stimmung schmerzen, flecken oder bluten wie ein Schwein. Doch egal, wie es soll. Niemand ist allein, deshalb laden wir dich ein, an deinen Zyklus besser kennen, so sollte es sein. Wäre ich heute so verklemmt, wenn ich damals mit 15 im Publikum gesessen hätte? Die drei zeigen mir, es ist okay, sich auch mal zu schämen. Sie haben recht. Jede muss ihren eigenen Umgang mit der Periode finden. Aber wie mache ich das? Ich bin Tamponträgerin. Ist praktisch. Andere brauchen weder Tampon noch Binde. Free Bleeding heißt der Trend. Hi, Britta. Hi. Ich will mich überwinden und Britta soll mich dabei unterstützen. Dafür fahre ich morgen nach Hamburg. Was muss ich denn jetzt für die nächsten Tage in Hamburg einpacken? Für Free Beading brauchst du ja eigentlich gar nicht. Mhm. Aber ich würde dir als Tipp zum Lernen geben, bring einfach ganz normal deine Periodenprodukte mit, die du normalerweise für die Zeit in Hamburg auch benutzen würdest. Dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Ich glaube, dann, dann fühlst du dich wohl. Und du kannst sie dann auch als Backup oder beim Üben können wir es kombinieren. Und idealerweise, falls du Periodenunterwäsche oder Binden hast, Wäre das auch super, falls du die mitbringen könntest. Aber das wäre ganz gut. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was mich erwartet. Aber danke dir auf jeden Fall schon mal für die Infos. Dann bis in Hamburg. <lacht> bis dann, ciao. Mittlerweile bin ich im inneren Winter angekommen. Ich habe meine Tage. Mit jedem Kilometer werde ich angespannter. Ins Schwimmbad gehen, arbeiten, meine hellblaue Lieblingsjeans tragen. Das alles ohne Menstruationsprodukte. Wie soll Free Bleeding überhaupt gehen? Dass jemand sieht, dass ich menstruiere, ist meine Horrorvorstellung. Kann Brittas Coaching mir diese Angst nehmen? Und wie weit will ich dabei gehen? Die erste Übung, um das zu lernen, ist, dass du regelmäßig auf Toilette gehst. Das heißt, dass du dir zum Beispiel einen Wecker stellst, dass du zu einer bestimmten Zeit auf Toilette gehst, dass du dann das Blut da auch ablassen kannst. Das heißt aber, ich muss schon sehr irgendwie sozusagen lernen, zu spüren, was dann passiert, um überhaupt ähm, eben zu wissen, wann dann Blut kommt oder nicht, oder? Genau. Ja, weil, also das kann ich mir schon vorstellen, das jetzt einfach mal auszuprobieren, wenn ich hier eben ja in den eigenen vier Wänden bin und weiß, die Toilette ist halt gerade irgendwie zehn Meter entfernt und ich kann halt immer hingehen. Aber dann jetzt wirklich rauszugehen, ist, glaube ich, echt nochmal eine andere Challenge, wo ich mir gerade von dem Punkt jetzt irgendwie noch gar nicht vorstellen kann, wie das überhaupt funktionieren sollte. Vielleicht kannst du mir noch mal erklären, weil das verstehe ich noch nicht so ganz, was du dann eigentlich so schön findest an Free Bleeding. Also was gibt dir das im Vergleich zu einem Menstruationsprodukt, was dir ja eigentlich jetzt aus meiner Sicht irgendwie einen leichteren Alltag ermöglichen würde? Genau, für mich mittlerweile ist Free Bleeding leichter, weil ich es angenehmer finde, weil du von Anfang an wird dir ein Tampon gegeben, eine Binde gegeben, du sollst die Menstruation verstecken. Es wird, das Narrativ ist so geschrieben, dass du der Menstruation ausgeliefert ist, sie etwas Schlimmes, was Schreckliches ist. Und durch Free Bleeding habe ich halt gelernt, die Menstruation anzunehmen und zu akzeptieren. Dass ich sagen würde, meine Menstruation und ich sind ein Team. Und es ist schön. Und sie darf jeden Monat zu Besuch kommen. Dann starte ich den. Genau. Ja. Super. Fühlst du dich bereit? Ja. <lacht> ich glaube, das die erste Challenge kriege ich hin. habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Schon nach drei Stunden ohne Tampon fühle ich mich mega unwohl. Ja. Und? <lacht> also ich musste jetzt halt sowieso auf Toilette. Mhm. Und ähm, habe mal darauf geachtet, dass halt schon auch ein bisschen Blut dann mit rauskommt. So. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht vorher sagen können, ob das jetzt gerade so ist oder nicht. Du lernst es ja, aber es ist gerade schon Blut mit rausgekommen. Ja, mhm. ja okay, dann mhm. ist das doch schon mal Check, ein kleiner Erfolg. Naja, Erfolg fühlt sich für mich anders an. Krass, wie aufwendig das ist. So viel habe ich mich noch nie mit aufs Klo gehen beschäftigt.
Und wie fühlst du dich jetzt? Ähm, also ich finde es ein bisschen anstrengend, so drauf zu achten. Also schwierig mir vorzustellen, wenn ich nicht jetzt meinen Alltag komplett darauf ausrichte, das dann überhaupt so zu merken. Okay. Und hast du Lust, einmal ein bisschen rauszugehen? Ja, können wir schon machen. Also mit der Binde ist es jetzt ja. glaube ich in Ordnung. Also genau. Okay. Ja. Die Binde gibt mir Sicherheit. Das hat Britta mir vorgeschlagen. Ganz ohne habe ich mich dann doch nicht aus dem Haus getraut. Der Einkauf für das, was sie morgen mit mir vorhat, lenkt mich ab. Britta produziert die Bilder für ihre Menstruationsplattform Vulvani selbst. Und die wichtigste Farbe gibt es hier nicht zu kaufen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu pink. Das wäre die beiden dann. So, und jetzt Kunst mit Menstruationsblut. Was brauchen wir denn jetzt hier überhaupt? Die Voraussetzung sozusagen, dass wir das ja mit Periodenblut die Kunst auch machen können, mhm. ist, dass das Periodenblut irgendwie aufgefangen werden ja. muss. Das kann entweder, dass bei, wenn du Free Bleeding schon gut beherrschen würdest, könntest du es direkt auf der Toilette einfach mit einem Becher oder Behälter auffangen. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, deswegen ja. ist eine gute Alternative, eine Menstruationstasse zu benutzen. Aber du wärst dann nachher auch noch mal dabei und äh, wir können noch mal gucken, was ich dann machen muss und was ich beachten ja, muss. Ja, genau. Ich hatte okay. ja vorhin dir das schon so ein bisschen genau. erklärt, aber dann können wir noch mal äh, explizit mit deiner neuen Menstruationstasse. Ich kann okay. mich ein bisschen durch die Toilettentür sonst coachen. Okay, das finde ich gut. <lacht> Soll ich dir was abnehmen oder geht das? Das geht, alles gut, alles klar. <lacht> so. Das heißt, wenn es so gefaltet ist, schiebe ich es einfach langsam rein. Ne? Ja, genau. Mit Gefühl, langsam und ganz liebevoll und zart. <lacht> ja. Funktioniert, glaube ich. Ah ja. <lacht> Perfekt. Und jetzt muss ich dann nochmal gucken, ob es richtig sitzt und mit dem Finger entlang fahren. Genau, jetzt musst du einmal, wenn du das Gefühl hast, es ist eingeführt, einmal überprüfen, ob es auch aufgeploppt ist. Und genau, da musst du einmal mit dem Finger drumherum. Und da müsstest du auch fühlen, dass du sozusagen gegen die Scheidenwand ja. da kommst, also dass das so schon ein bisschen fest sitzt. Mhm. Genau, wenn du einmal rum bist und es aufgeploppt ist, ja, ich glaube, es ist alles gut. Dann könntest du noch ganz bisschen unten, entweder an dem Stiel oder ganz unten an der Menstruationstasse, ganz, ganz zart, ganz bisschen ziehen und gucken, ob es fest sitzt oder ob sich noch viel bewegt. Ja. Ich glaube, es hat tatsächlich geklappt. Ja, perfekt, genau. Also wenn du das Gefühl hast, dass es sicher sitzt, und die Menstruationstasse inklusive diesem Stiel unten auch komplett eingeführt ist. Mhm. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, dann bist du Naturtalent. Acht Stunden ohne Tampon. Mir reicht's jetzt schon. Zeiten stoppen, um auf Toilette zu gehen, spüren, wann Blut kommt und die ständige Angst, jemand könnte etwas sehen. Free Bleeding ist nichts für mich. Trotzdem. Dass Britta so offen mit ihrer Periode umgeht, hilft mir. Die Menstruationstasse sitzt. Das, was sonst im Mülleimer landet, versuche ich jetzt Tropfen für Tropfen aufzufangen, um morgen damit malen zu können. Seltsame Vorstellung. Hoffentlich reicht mein Blut. Scheiße. Sieht mein Blut normal aus? Noch drücke ich mich davor, es Britta zu zeigen. Ich kann ja das hier schon mal einmal auspacken, ne? dann können wir das. Das in den Gläsern ist nicht mein Blut, sondern Farbe und rote Betesaft. Fandest du es dann nicht auch irgendwie eine Überwindung, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt und kenne zwar vielleicht schon mein eigenes Menstruationsblut, aber daraus jetzt Kunst zu machen, das stelle ich mir schon auch 
auch als du angefangen hast, als eine große Überwindung dann vor. Unsere Frustration, dass es einfach kein Bildmaterial gibt, was die Menstruation ehrlich darstellt, war halt recht groß. Und deswegen war dann halt auch einfach die Motivation da. Also es war, um Tabus zu brechen, um Bildmaterial zu haben, um zu zeigen, ähm, so wie Menstruation halt in der Werbung gezeigt wird, das ist nicht real. Es hält schon auf, also von der Konsistenz ja was anderes als jetzt mhm. Farbe oder so. Also ich finde es schon, ja, schon komisch, dass es Blut ist. <lacht> Aber eigentlich auch cool, dass es Blut ist und dass es auch anders mhm. verwendet werden kann. Schon krass irgendwie. Vor allem, wenn ich mir überlege, also das würde ich jetzt sonst <lacht> eigentlich nicht machen. Hast du schon quasi in den letzten Tagen eine weite <lacht> Überwindungsreise auf jeden Fall gemacht? Ja. Und Hättest du am Anfang gedacht, dass du das jetzt am Ende dich traust und mit deinem Periodenblut malst? Also ich glaube, ich, ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen und finde es schon ein bisschen verrückt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt hier sitze <lacht> und das mache. Das ist aber ja schon was, was so in der Gesellschaft auch viele sagen würden, dass das irgendwie eklig ist. Ähm, ja, so das Menstruationsblut jetzt so nach außen zu tragen und überhaupt zu zeigen, oder? Ja, es wird ja schon seit jeher so als unrein immer bezeichnet. Zum Beispiel in der Bibel steht ja, dass wenn eine Frau ihre Blutung hat, dass sie dann für sieben Tage unrein ist oder bestimmte Sachen dürfen nicht gemacht werden. Menstruation, das Blut wurde als giftig bezeichnet. Es gibt ja auch ganz viele Mythen, dass wenn du menstruierst, irgendwie keine Pflanzen mhm. anfassen darfst, weil sie verderben. Und das sind dann, glaube ich, einfach immer so Vorurteile und Mythen und Geschichten, die sich so durchziehen und bis heute in der Werbung noch präsent sind. Mhm. Und da ist es jetzt ja schon diese Umdeutung. Ne? Also du nimmst es wieder aus dem gewohnten mhm. Kontext irgendwie raus und es ist einfach nur noch eine Farbe auf dem Papier. Alles leuchtet weinrot. Yeah. Bordeaux, 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 wie mein Logo auf der Brust. Yeah. Bordeaux, 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 euer Blut ist nur rot. Meins Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Ja, und eigentlich ist rot sogar meine Lieblingsfarbe, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ja. dass das auch da. Äh Mittlerweile ist auch Brittas Freund und Geschäftspartner Jamin da. Er fotografiert ihr Menstruationsblut. Auch Mainz soll heute in der Bildergalerie von Vulvani landen. Das ist es. <lacht> schon ja. äh, noch mal unangenehmer finde ich jetzt vor dir als auf dem Bild, weil auf dem Bild hat es irgendwie schon, es ist halt schon so was geworden. Jetzt ja. ist es natürlich hier in dem Glas. Aber genau, das könnten wir benutzen. Das heißt, das hast du jetzt mit der Tasse aufgefangen oder? Genau. Okay, wenn du Lust hast, mhm. könntest du jetzt das Glas nehmen und mal von hier nach da einfach mal den Rest ja. in das Wasser schütten. Mhm. Okay, ich wäre bereit. Okay, dann. Das sieht ein bisschen unangenehm aus. <lacht> unangenehm? Mhm. Aber nur, weil du weißt, dass das Blut ist, oder? Ja. Er hat gut reden. Er menstruiert ja nicht. Ein bisschen schleimiges Blut. <lacht> ja. Aber das könnte auch irgendwie so eine Larve sein. Oder eine Schnecke sogar. Guck mal, da ist ja irgendwie so ein, <lacht> da ist ja so ein kleiner, äh, kleiner Lufttropfen irgendwie. So eine ja. Luftblase ist da dran. Das sieht aus wie die Fühler von der Schnecke. Also, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, dass die Leute dann wüssten, dass das mein Menstruationsinhalt ist, wäre ich schon komisch. Aber also auf dem Bild sieht es schon ganz cool aus. Ja, ne? Ja. So habe ich es auf jeden Fall noch nie gesehen. <lacht> das bin ich, Milena. Tamponträgerin und emanzipiert. Sieben Tage haben mir gezeigt, dass Provokation manchmal sein muss, damit die Periode normaler wird. Und dass jede ihren eigenen Umgang damit haben darf. Ich bin ehrlich. Beim nächsten Mal will ich wieder in Ruhe menstruieren. Und tschüss.